。下一个是介绍一种长考的类型，叫做混合，把两个东西放在一起，然后问你说莫温几度，或者问你说吸热多少，或者是放热多少，呃，两个混合，两个东西相接触，想法就是。一杯热水加一杯冷水，这一句话我会提三遍，这件事会讲三遍。这第一遍，这第一遍，同样内容讲三遍，只有最后一句不一样，最后一句不一样。好，一杯热水加一杯冷水会变成什么？温水很好，不会上面热下面冷，不会左边热右边冷，整杯是一杯温水。这句话告诉我们，两物相接触，最后必达热平衡。两物相接触，最后必达热什么样的平衡？温度会一样，所以是一杯温水。好，两物相接触，必达热平衡。为什么会热平衡？因为热量会转移，怎么转移？高温转到低温。这个在我们未来在教热的传播的时候是一个重点。热量的传播方向是从高温传到低温，这个考非常简单，但考过很多遍，非常简单，但考过很多遍。热量转移的方向从高温转到低温，转移的时候能量不会平白无故的多出来，也不会平白无故的消失，都在。您老爸掏出了两千块钱要拿给你，他放热两千。然后拿你手上的时候呢，被你的哥哥姐姐呢干走了五百块，叫做散热散掉了五百，你只得到了一千五，你吸热一千五，散热五百，加起来还是两千，所以热量不会平白无故的消失，放热会等于吸热加上散热，放热会等于吸热加上散热。然后到底如何算热？到底怎么算？你知道这有热对不对？那么热到底怎么算？热这样子算，刚才背过的 H 等于 n， 两大 T， 两大两大 T 就是这样算热。OK， 我说了这句话我会讲三，这这四句话我会讲三遍，只有最后一句不一样，公式不一样，这个公式会越来越长，这公式会越来越长。如何计算热的公式会越来越长，但是想法都一样，就是这样子去算热，就是这样子去算热 ，OK？ 所以两物相接触，最后必达热平衡。一杯热水加一杯冷水会变成一杯温水。那什么叫热平衡？就是温度会一样。为什么会热平衡？因为热量会转移，怎么转移？高温转大。低温转移的时候，能量不会平白无故的消失，所以会有一个放热会等于吸热加上散热。老师，你有有个放热，有个吸热，求你热怎么算？热这样算 ，H 等于 n d e t 以后会变，以后会变成别种，目前是 H 等于 n d e t o k 第二个式子，我刚刚讲过了，很简单，但是考过很多遍。热量转移的方向是从高温转到低温。第三个跟第四个跟计算题有关系的，我计算题我如何列式？放热等于吸热加上散热，怎么写热 ？H 等于 n 两百 T。所以这个第三个跟第四个就是跟我的计算题如何计算有关的。然后第二个是个重要的观念，叫做。两物相接触，最后必达热平衡，就是跟各位说明我如何思考不同温度混合的时候，末温应该是多少，希望多少，我该怎么处理，就是这样的处理的。OK。